Gracias por estar con nosotros en País 2024. Recibimos desde Fuerza del Pueblo al doctor Juan Carlos Quiñones, quien es miembro de su dirección central. Doctor Quiñones, Fuerza del Pueblo. Se puede decir que Fuerza del Pueblo es un partido que está en un buen momento, un partido que sí. ha venido creciendo, un partido nuevo. Ustedes están en los niveles aceptables de encuestas que se hacen y me gustaría conocer, doctor, eh, básicamente eh, qué es lo que está sucediendo, que, que ustedes están en la palestra, están en el globo. Bueno, en el globo yo te eh, voy a corregir, eh, Gregory, nosotros estamos compitiendo para quedar en el primer lugar en las próximas elecciones de, de mayo del 2024 y febrero del 2024. Eh, nosotros estamos empatados prácticamente con el PRM a pesar de que por ahí andan encuestas eh, que uno se pregunta y dice eh, dime quién la paga y te diré entonces quién a quién favorece eh, pero nosotros seguimos haciendo el trabajo nosotros pensamos que eh, para febrero del año 2024 eh, nosotros Vamos a presentar eh, una gran representación al pueblo dominicano y vamos a ganar el, el, la mayoría de, de las alcaldías y de los regidores. Do, doctor, pero, esa, esa es una tarea eh, un tanto difícil, partiendo del presente. En este momento, el Partido Revolucionario Moderno eh, tiene la primacía en las alcaldías. Bueno, eh, porque él quedó en primer lugar, eh, porque todos conocemos la situación que se dio. Ahora nosotros... Bueno, pero la fuerza es, del es, pueblo, es la realidad que, que hay y que existe. Entonces, así es, para ustedes pero, o cualquier otro partido en las elecciones nosotros, del año... Nosotros en la Fuerza del Pueblo nos trazamos metas y esas mm. metas hasta el día de hoy las hemos ido cumpliendo a cabalidad. Fíjate que nosotros nos propusimos primero eh, llevar un padrón a la Junta Central Electoral de un millón de afiliados, <coughs> de miembros uh -huh. y militantes. Eh, ya en el mes de, de marzo, a mitad del 17 de marzo, el presidente del partido y líder llevó un millón quinientos mil. Y nosotros ya hoy contamos eh, con más de un millón setecientos cincuenta mil. Para el 30 de junio, eh, agosto, nosotros pensamos llevar a la Junta dos millones de miembros que con eso nos iríamos en la primera vuelta. Y créalo que será así. Dios delante y con el trabajo y el esfuerzo de un grupo de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, encabezado por nuestro líder y guía, Leonel Fernández, la dirección política, la dirección central, y más de 80 mil dirigentes que tenemos en la geografía nacional. Eh, nosotros vamos a ganar las elecciones del año 2024 en primera vuelta. Mire, Escríbalo. A... Antes, muy bien, lo voy a escribir, lo voy a escribir y revisaré el 20, 21 de mayo del año entrante el escrito que hice a sugerencia suya. Ahora bien, antes que eso, el 18 de febrero, domingo del año entrante, eh, se realizan elecciones municipales. Así es. Por razones entendibles, ustedes tienen una eh, escasa, mínima, reducida presencia de alcaldes en este momento, por razones que, que, que se conocen. Tenemos unos uno 28 entre distritos municipales Muy bien. Y, y, al, y alcaldía. Y les reitero lo que le comencé a decir hace unos instantes. El PRM, partido de gobierno, tiene la mayoría de, de las alcaldías y de eh, directores de distritos municipales en la geografía nacional. Con la adición de que ha conquistado una buena cantidad de actuales alcaldes de otros partidos que ahora son del PRM y que entonces también van a representar esa organización en las municipales. Doctor, ¿y cómo ustedes, independientemente de cómo les vaya en las, en las presidenciales y congresuales, van a poder romper esa, esa identificación muy azul que hay en la geografía nacional eh, eh, es bueno, difícil, porque doctor. nosotros tenemos verdaderos líderes en esas comunidades que votaron por ellos 
y que hoy en día se encuentran eh, esas comunidades, esas poblaciones, esos municipios, esos distritos municipales se encuentran eh, defraudados por las gestiones. Y nosotros, como Fuerza del Pueblo, estamos estructurando eh, Pero los ayuntamientos, los ayuntamientos tienen muchos recursos, doctor. Digo muchos, nunca los suficientes, pero sí muchos más recursos que los que habitualmente tienen los cabildos, porque ha habido una entrega adicional a lo establecido en la ley para los ayuntamientos por parte del Ejecutivo. Básicamente el Ejecutivo le ha entregado más fondo a esos distritos municipales y a esos municipios sí, sí. a quienes se le han vendido, incluso a muchos de ellos Doctor, ha que sido, se juramentaron. Que, que ha se sido juramentaron. equitativa la distribución, tengo no, entendido. Gregory, no es así, investigue bien. Porque nosotros, esas personas... Estoy llevándome de lo que dice la Liga Municipal Bueno, Dominicana. eso es lo que dice la Liga, pero ¿quién dirige la Liga? Eh, nosotros tenemos ejemplos de alcaldes, de directores de juntas municipales que eh, son de nosotros y que le han ofrecido dinero. Y es más, eh, lo han conminado a que si no se juramentan, entonces no le entregan esos fondos que por ley por ley, y además de eso, dicho sea de paso, es el pago de los impuestos de todos los dominicanos y dominicanas que pagamos al erario público. Entonces, eh, eso es un chantaje. Eso es un chantaje. Entonces, nosotros, de todas formas, nosotros llevaremos buenos candidatos para desplazar a esos malos gobiernos municipales, a esos dirigentes del PRM y de otros partidos que lo ocupan, porque Bien. nosotros... Vamos a competir. Ahora nosotros vamos también con un bloque opositor. Vendrá gente también, ahí va a entrar gente y lo vamos a componer ese, ese bloque opositor con muchas eh, otras eh, organizaciones políticas que van eh, a, a estar en las elecciones del año 2024. Eso que usted acaba de indicarme eh, es sinónimo de alianzas. Bueno, vendrán un frente opositor. Nosotros le hemos... Pero, pero habrá lugares donde ustedes no, no, apoyarán... Nosotros, claro que sí, y donde ellos no apoyarán no apoya a nosotros. A, a ustedes. Mire, como usted es un hombre muy activo, no solamente en, en su profesión de, de buen profesional de la medicina, sino en la política, usted es muy activo. Usted fue diputado, doctor. Diputado por tres periodos. En Puerto Plata. En Puerto Plata, Puerto Plata, sí. Plata. La tierra de, de Balbuena de Farrington. Balbuena Farrington, hola, hola. Gregorio Luperón, ya, sí. Rafael Solano. Le, le, le menciono Balbuena Farrington porque yo soy gasparense de Gaspar ah, Hernández. Ah, entonces, no, pues entonces, en mi época de niñez era un personaje sí. político. Rafael muy Balbuena sonoro. Farrington. Rafael Balbuena Farrington, que fue síndico. Agrónomo de, de profesión. Eh, además de eso, sí, síndico por, por varios periodos por el del Partido, Partido Reformista. Reformista claro. Claro, una Entonces, familia tradicional de, lo, de Puerto lo recuerdo, Plata. Lo recuerdo, lo recuerdo. Mire, pero saliendo de, de Puerto Plata, vamos a hacer el ejercicio, doctor, en las municipales, porque es lo primero y primero lo primero. Así es. Aquí tenemos el Distrito Nacional, sí. cercano, cruzando uno de los puentes Santo Domingo Oeste, eh, también cruzando otro puente Santo Domingo Norte, sí. sin cruzar ningún puente desde aquí, desde el Distrito Santo Domingo Oeste. Yo quisiera que usted me haga una panorámica en la parte municipal. ¿Usted, usted se atreve? Pero o que claro, yo lo ayude y le no, mencione. No, no, mire, en Santo Domingo Norte Ajá. nosotros llevamos a Carlos Guzmán. Actual. Eh, em, empezó por el pie derecho usted, doctor, porque ahí es que en usted Santo tiene Domingo sembrado. En Santo Domingo Este tenemos varios compañeros y compañeras que aspiran a los cargos de elección popular, en este caso de alcalde y regidores o eh, concejales. Y, y, puede, ¿Y puede Fuerza del Pueblo, doctor, en Santo Domingo Este, ganar una alcaldía que no tiene y que competir también con un ex candidato alcalde que, que se vislumbra con buen posicionamiento ahora? El, fíjese el que, que fue candidato del fíjese PLD, que en Santo Domingo señor, Este no podía eh, los habitantes de ese grandioso municipio, que dicho sea de paso es el primer o más grande municipio de, del país, porque habitan más de un millón de, de, uh -huh. de ciudadanos. Uh -huh. eh, no podía ser menos eh, o más mal la gestión que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Y por eso nosotros lo vamos a desplazar con uno de los 
compañeros y compañeras que aspiran a ese Doctor, cargo. Pero es que no hay nombres tan, tan sonoros en no, Santo Domingo claro, Oeste. Ahí hay, hay mucha gente, ahí hay mucha gente valiosa. Está Heiser González, está Julio Romero, está el, el compañero eh, 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 Pavón. O sea, son varios los compañeros que, que tienen aspiraciones para ese ese importante bueno, municipio. Okay, si entonces, te va al municipio Santo Domingo Oeste. O, ok, vamos a Santo Domingo Oeste. En Santo oeste, Domingo está, Oeste, la alcaldía es del Partido Revolucionario Moderno. Claro, también una mala gestión. Es mala también. Mala gestión, bueno, son los habitantes, son los ciudadanos de ese municipio quienes quien están al grito. No recogen la basura, hoyo por donde quiera, no hay asistencia en ninguno de los servicios que debe de dar el alcalde o la alcaldía. Entonces ahí tenemos a Quilino Serrata, un tremendo... Un hombre sonoro, sonoro eh, eh, diputado, diputado, entre buen ocasiones, diputado, buen diputado, tiene mucha, mucho arraigo mucho en ese arraigo, municipio. Mucho arraigo, correcto, tiene mucho carisma. Exactamente, entonces... ¿Quién más está? Eh, bueno, eh, hasta ahora lo tenemos eh, a él principalmente. Ya. Pero tenemos también en Santo Domingo, eh, o sea, en Los Alcarrizos, Pedro Braga. Pero ahí, eh, ahí está también eh, el amigo Luciano. Eh, bueno, sí. Que consiguió muchos votos. Exactamente, la vez Luciano. Anterior y está compitiendo. Luciano está compitiendo. O sea, o sea hay, que nosotros hay, tenemos. Ahí hay buen posicionamiento. Un buen posicionamiento. Una mutual o sea, muy buena. Claro, tanto la de Son y como gente la de conocido, muy conocido. Y muy, y, bien. y muy trabajadores por esos municipios. Ahí el panorama se ve un poquito eh, más claro que, que, que en, en los otros sí, lugares. Sí, sí. Entonces, los alcarrizos Creo, cruzamos. Los alcarrizos ahí hay. Pero ahí, ahí, ahí sí hay problemas, doctor. Porque... No, eh, siempre aparecen compañeros sí. eh, que, que tienen. Eh, aspiraciones a los cargos pero recuérdate que también nosotros vamos con un frente opositor y ahí cabe cualquiera de muy esos bien, partidos muy bien. Eh, igualmente que en el distrito nacional o sea, ah, nosotros... usted me dejó el distrito para último bueno, ahora, ahora yo quisiera un espacio hay... eh, bueno vamos está a Rafael Paz Ajá. o sea un tremendo eh, dirigente eh, que aspira pero tenemos otros eh, que aunque están todavía de una forma dobutativa de, de aspiraciones que sea senador o alcalde nosotros vamos a llevar, porque nosotros acabamos de aprobar eh, en el Congreso Domingo Jiménez, eh, que de, donde el partido va a usar las tres modalidades que habla la ley eh, eh, de, de partido y agrupaciones políticas, o sea, para, para la hacer la selección de los... Exactamente, entonces nosotros ahí tenemos varios compañeros que también aquí en el Distrito Nacional eh, aspiran a, a alcalde y podemos también eh, llegar a acuerdo también a, con eso con dirigente del frente opositor que viene. Muy bien. Pero nosotros o sea, vamos Podría haber a... una combinación una en combinación. el mismo distrito para la alcaldía con la senaduría. Entonces nosotros, nosotros eh, Gregory, podemos afirmar y podemos asegurarle al pueblo de que la fuerza del pueblo va a ganar eh, muchas alcaldías en el año 2024, el 18 de febrero, y después entonces viene eh, en primera vuelta el triunfo del presidente Leonel Fernández. Eso es lo que está pidiendo el pueblo dominicano. ¿Cuál es eh, la fortaleza principal que tiene la candidatura de Leonel Fernández? Su nombre, bueno, o sea, eh, la fama que tiene a veces el presidente. Pueblos, cuando los pueblos entran en situaciones como la que está sucediendo hoy uh -huh. en día en la República Dominicana, siempre buscan sus mejores hombres. Leonel Fernández es un presidente eh, que el mismo pueblo lo ha definido como un presidente de crisis. Sabe manejar las crisis. Esa Fíjense es la que principal año, fortaleza que para bueno, este momento bueno, usted cuando, eh, identifica. Cuando tú, cuando tú tienes eh, una frustración como la que tiene el pueblo dominicano, porque el gobierno del cambio ha sido una verdadera frustración. O sea, no ha resuelto ninguno de los problemas. Incluso se han eh, profundizado. Si va, por ejemplo, una inflación eh, terrible, o sea, a diario los noticieros, cuando eh, los periodistas van eh, a, a los mercados, eh, está el grito al cielo por parte de nuestras eh, mujeres que visitan esos eh, comercios. Eh, las mujeres de nosotros cuando van al supermercado, o sea, tienen diario un cambio en los precios. Eh, pero tú tienes también un... Una, una situación de inseguridad. Aquí ya no hay seguridad ni en las propias casas de uno. Fíjate que hasta en, la, en los residenciales, en las torres, ¿eh? ya ha habido ya eh, 
prácticamente eh, atraco y asalto. En las calles, son calles, ya, ya usted sabe eh, cómo eh, se definen. Entonces, eh, un sinnúmero de problemas que el gobierno del cambio que le había prometido a este país que iba a mejorarlo, esos problemas lo que han hecho es que han empeorado. Entonces, ¿en quién entonces el pueblo ve que puede resolver y que puede atraer otra vez? Bueno, el, el líder de la República Dominicana, Leonel Fernández. Y por eso entonces la fuerza del pueblo, como usted decía al principio y como nosotros consideramos, eh, está eh, en buena vista del pueblo dominicano para ser escogido como el partido a ganar las elecciones el 19 de mayo del año 2024. Usted sabe esas ventajas que usted indica de haber sido presidente, de tener esa experiencia por parte del, del doctor Fernández, es como, como traer o comprar en, en, en un lugar de comida rápida un combo. Bueno, hay un legado. Tiene, sí, pero dentro de ese legado, dentro del combo, figurativamente hablando, también viene algo eh, en ese paquete, que es el rechazo normal que se identifica en una tasa cuando se evalúa el, la satisfacción hacia determinado líder político, más bueno, cuando ha sido presidente. Entonces, esa mira, tasa de rechazo que vemos es la más alta de los bueno, políticos eso, que eh, tienen posibilidad. Eh, eso lo dice, ¿Cómo ustedes la van a manejar? Mire, eso lo dice esa encuesta. pero no, eh, Las... Las, doctor. No. Y es algo normal mire, y natural, mire, doctor. Ahí, en esa última encuesta que hubo, mm. eh, hubo una fusión de dos encuestas. Y por ende, entonces... Doctor, si usted se candidatea a presidente, usted que es político, va a ver que la tasa de rechazo suyo va a ser prácticamente nula. No. Si usted logra la presidencia en cuatro o no. ocho años cuando lo evalúe, Gregory. va a crear una tasa de rechazo normal. Gregory, cuando... Se le pregunta a la gente en un local de un partido que es opositor al tuyo, entonces tú vas a tener una alta tasa de rechazo. Ahora, cuando se le pregunta a un, a, a un pueblo, eh, a un campo, donde la obra de gobierno del presidente Leonel Fernández llegó en esos tres periodos, entonces ahí hay eh, un favoritismo eh, muy positivo hacia la figura de Leonel Fernández. Entonces... Eh, las encuestas son estudios del momento, so, pero también esas encuestas también muchas veces son influenciadas. Y eso lo sabemos todos los que somos políticos y usted que es un, un gran investigador de la, de la ciencia periodística. Entonces, eh, de eso nosotros tenemos mucha experiencia, como le decía. Entonces, Leonel Fernández tiene un legado en la sociedad dominicana. También no, no, tiene le... rechazo, tiene rechazo. A eso es que me desde refiero. Luego, a eso es que desde me luego, refiero. pero siempre Ajá. de gente que lo ven como opositor, no Muy porque bien, su doctor. gobierno no desarrolló, no progresó a la República sí, Dominicana. Doctor, pero la pregunta que le hice es, esa parte, ese aspecto que es importante y debe tomarse en cuenta por los estrategas de Fuerza del Pueblo, eh, ¿piensan ustedes, tienen algún método que se pueda conocer, algún mecanismo para concientizar a esa gente que, que es parte de lo que dice, no, no, yo, yo no quiero nada con Leonel? De decirle a esa gente, no, pero espérate, Leonel hizo todas las cosas buenas que usted está diciendo, pero debe prestarse la atención, supongo, Mire, a ese aspecto lo, lo, que lo, lleva la figura política lo más de Fernández. Importante, lo más importante de, de la figura de Leonel Fernández es que todo el mundo la relaciona ¿eh? con progreso, que todo el mundo lo, lo, lo relaciona con modernidad, que es un, una persona eh, con una visión de crecimiento del país, no de atraso, yeah. no, no de, 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 de situaciones donde tú eh, lo que ves es que en un futuro gobierno de él, eh, como lo que él tuvo, eh, el país va a echar para atrás. No, aquí cuando se evalúa de verdad uh -huh. eh, la modernidad del Estado Dominicano y el crecimiento de la economía, y la construcción de las verdaderas obras que necesitaba este país, siempre hay que ver la figura de Leonel Fernández. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Eso es eh, contraproducente para nosotros, ese rechazo, porque si fuera así, entonces <coughs> cuando nosotros, eh, que no, estamos trabajando en las diferentes provincias del país, eh, como dirigente y enlace político, 
eh, vemos que cuando le hablamos a los, a, a los ciudadanos que visitamos en sus residencias, en sus casas, que nos reciben con la puerta abierta, y cuando le decimos que si quieren ser miembros de la fuerza del pueblo, inmediatamente nos dan su cédula y nos dan su visto bueno y su firma. Entonces, es chocante eso de que el presidente tenga esa alta tasa de rechazo. Porque si usted, no fuera así nosotros... ha participado nosotros... en esas jornadas? De... Pero claro que sí. Bueno, yo, yo soy eh, actualmente, eh, soy enlace político de la provincia de Duarte, pero también en, en mi provincia de Puerto Plata, eh, tengo un papel eh, importante como dirigente del partido Fuerza del Pueblo allá en mi provincia. Y entonces, mire, es, es sorprendente cuando nosotros vamos y le pedimos a la gente que si quieren ser miembro de la Fuerza del Pueblo, cómo la gente yeah. eh, actúa. Y, y como le decía al principio, no tuviéramos hoy un millón setecientos mil eh, afiliados. Y si yo cojo un teléfono, doctor, y veo esos millón setecientos mil personas, y escojo tres personas de esas. No, si usted quiere, son podemos, verificables. Son... Si, usted, si usted quiere, podemos hacerlo. Ya. Si usted quiere, podemos hacerlo desde aquí. O sea, yo le doy, eh, me entro al, al padrón que tengo acceso como vicesecretario de organización. Tengo acceso al padrón y entonces podemos buscar ahí el teléfono de... Y, y esas personas, ustedes eh, tienen contacto... Le damos seguimiento. Le dan claro. seguimiento. Nosotros estábamos est estructurados con direcciones de base, direcciones medias direcciones de distritos municipales, direcciones de municipios, direcciones de circunscripciones y direcciones provinciales y de eh, los dominicanos, eh, nuestros hermanos que viven en el exterior. O sea, nosotros somos un partido estructurado y nosotros ese, ese padrón lo tenemos vigilado, vigilado porque nosotros le tenemos clave y así como usted dice que usted puede llamar nuestro líder, nuestro líder hace eso semanalmente. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Semanalmente él coge 30 eh, personas en la geografía de, de los dirigentes. Aleatoriamente. Puede, aleatoriamente. Puede llamar a Montecristi, puede llamar a. O sea, que él supervisa lo que ustedes Exactamente. Han hecho. Así es. O sea, yo, él, soy él, Fernández, yo soy Leonel Fernández. Ha, ha, ha sorprendido no a muchísimas eh, personas. Así mismo, como usted dice, yo soy Leonel Fernández, ah, le mire. estoy llamando para ver si usted es miembro eh, y si eh, lo, el compañero fulano de tal eh, lo contactó para que usted eh, fuera miembro de la dirección eh, de base número tal del partido en tal ah, municipio. Mire, es, es interesante. Claro que ese, sí, es que nosotros detalle. no le vamos a fallar al pueblo dominicano, ni le vamos a hablar mentiras. Nosotros estamos estructurados ni le a decir como al, partido, al, ni le vamos a, a decir Fernández a Leonel que... Al tenemos presidente. un millón tanto. Tenemos un millón tanto. Doctor, ¿quién dirige, ya que usted menciona la coordinación que tiene como responsabilidad de la provincia de Duarte? ¿Quién dirige la provincia de Duarte allá en el Fuerza del Pueblo? Bueno, eh, el presidente uh -huh. provincial es el compañero Andrés Acosta. El compañero Andrés Acosta ha estado eh, en una situación eh, porque le dio el COVID y quedó con algunos problemas de, de salud. Pero eh, interinamente está la compañera Altagracia Rosa. Eh, hay una, un equipo, entonces, eh, fíjate que en cada municipio hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un secretario general y ahí está la estructura. Entonces, entonces hay una dirección provincial que es eh, la que maneja el día a día eh, del partido. Está el secretario general del partido eh, pro, de la provincia, que es el compañero eh, eh, Juan José Rosario. Y estoy yo entonces entre la dirección política del partido, la Secretaría General, la presidencia del partido y la provincia. O sea, ese es el papel que hacemos los enlaces políticos. O sea, yo soy eh, en la provincia de Duarte como la correa, yeah. quien eh, coordina con ellos el bien, trabajo político que hay que hacer. Muy bien, muy bien. Eh, hay armonía en, en las provincias porque algunas veces, mire, ahí pasó una situación en La Vega... Bueno, eh, renunció yo te puedo Sánchez decir. porque eh, aparentemente hubo intromisión de líderes eh, del partido a nivel nacional. y Yo te puedo decir, Gregory, que en su gran mayoría de las 32 provincias en las cuales está dividida la, la República Dominicana, podemos decir que en, la, en más de un 90, 95% hay, hay eh, esa armonía. Hay alguna porque desde luego eh, donde hay seres humanos hay intereses. Yeah. Y donde hay intereses en política, eso se, se, 
se multiplica a veces. Y más cuando hay opciones de poder. Eh, yeah. Que si no hay opción de poder, o sea, si tú no tienes la posibilidad... Eh, ¿Ustedes tampoco... tienen para provincia de Duarte identificado su posible candidato a senador? Bueno, está, estamos, estamos, hay, hay aspirantes, o sea, hay, hay compañeros que han, pro, eh, ya tienen eh, propuestas de senadores, de diputados, de alcaldes, en todos los municipios ya, prácticamente sí, hay, y en los distritos municipales hay en compañeros. el municipio Cabecera hay candidatos sí, a alcaldes. Hay, sí, hay, hay varios, hay varios compañeros eh, que aspiran, sí. ¿Y a quién dirige la alcaldía en, en San Francisco eh, de Macorís? Bueno, es del PRM, CQNG, yeah. pero está en su peor momento. ¿Cómo va Ahí le vamos a ganar, mire... Así que yo. Así que yo. Bueno, es que usted no, no ve. Gille Fernández ya no está vigente o sigue vigente en política. Bueno, eh, Gille del Partido Reformista sí, está en, Gille, en bajo perfil, bajo pero perfil. es un gran, un gran hombre, un gran dirigente. Fue diputado conmigo. Sí. Y usted va siempre a San Francisco. Yo voy dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Sí. Tiene mucho trabajo ustedes. Sí, 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 pueblo. sí, sí. Claro, estamos organizando todo. Eh, ya estamos... ¿Y la estructura eh, del partido Fuerza del Pueblo en San Francisco, cómo está? No, no, eh, ya está en la 18, 19 estructura que tenemos, está formada todo eh, lo que es la dirección ejecutiva, lo que es ya nosotros lo que estamos trabajando en la escogencia y, y en, la, en el estímulo a los compañeros que aspiren a los cargos de elección popular y también organizando lo que es el trabajo de asignación de los recintos electorales, o sea, el trabajo electoral. O sea, ya ustedes ya están nosotros vamos seleccionando pre, claro. ese personal. Sí, 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 ya nosotros tenemos tiempo? en cada en cada distrito y en cada municipio nosotros tenemos un promedio de 28 dirigentes que serían los responsables de ese trabajo electoral el día de las elecciones, tanto el 18 de febrero como el 19 de mayo del año 2024. Nosotros y en, y en todas las provincias y ya, también. Y ya, claro, eso a nivel nacional, inclusive la Secretaría de Asuntos Electorales dirigida por el compañero Luis Toral, eh, ya ha entrenado a ese Pero persona. falta mucho. Doctor. No, es que a nosotros nadie nos va a coger, como dicen... <risa> asando batata. Asando batata. Nosotros ya un año antes estamos preparando a los delegados a los activistas, a tiempo. los responsables. Y los otros partidos grandes, también bueno, es así. Que lo bueno, hacen? yo le digo a los oponentes a nosotros que sigan creyendo que están en primer lugar y que son favorables para, el, para las próximas elecciones, que mientras tanto nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, cumpliendo metas que se nos han asignado. Y nosotros somos disciplinados, porque nosotros venimos la una mayoría escuela, de sí. una escuela política donde cumplimos lo que se nos asigna y donde también tenemos disciplina. El partido viejo hizo esto, se dividió, o sea, eh, se sustrajo a las orientaciones y a la, a, la, a la mística de trabajo que se nos había enseñado como organización política desde su fundación por aquel inmenso eh, líder y pro hombre dominicano, Juan Bosch. Pero, lamentablemente, ellos quisieron eso, pero nosotros, esa misma eh, mística de trabajo organizativa y, y de llevar eh, el partido a la sociedad, o sea, uno de los fundamentos del PLD era partido y sociedad, unir eso, y nosotros lo estamos haciendo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, usted está acá, estamos temprano ahora en la mañana haciendo este programa, eh, y hay un PLDista que está acá en el estudio, por ejemplo, terminamos el programa y cuando ustedes se saludan, primo, ¿por cómo, no, ¿cómo es eso? Ustedes usted, se dicen no, primo, es doctor. que nosotros, lamentablemente, fue que un grupo de dirigentes eh, del viejo partido, de la vieja casa, que eh, se creyó que era dueño de toda la verdad, y el poder lo omnibuló. Le dio una arrogancia, le dio mucho dinero y mira la situación que están hoy pasando. Lamentablemente, eso no fue lo que nosotros se nos enseñó. Yo fui un dirigente por 37 años del PLD, formado, formado en un, inicié en muchas, un comité de trabajo PLD. Quedan muchas relaciones. No, claro, esas relaciones eh, están. Incluso están y, y por eso mucha gente eh, de, del viejo partido está llegando a la, a la, a la, a la, a la fila de la, de la fuerza del pueblo porque muchos de esos dirigentes mantenemos esa relación de hermandad 
de amistad y nos conocemos. Bien. Doctor Juan Carlos Quiñones, yo le agradezco que haya venido acá al programa. Primera vez que usted nos visita. Eh, me imagino que si le hacemos otra invitación, pues usted vendrá. Siempre. Pienso que no lo hemos tratado de manera inadecuada. Y así nos mantiene al tanto de cómo va eh, el, la supervisión en la provincia de Duarte, que es, es responsabilidad suya. Y también hablamos de otros temas eh, que con usted se pueden conversar. Primero, primero quiero darle las gracias y, y me sentí muy bien con qué usted. Bueno, qué bueno. Y siempre estoy a, a la disposición. Muy bien. Desde Fuerza del Pueblo hemos eh, terminado esta parte del programa con el doctor Juan Carlos Quiñones. Mañana, nueva vez, les espero a las 8 acá en RNN Canal 27. Hasta entonces.